ആ മാമ പത്രം വായിക്കണം എന്തോ നിനക്ക് വേണോ വായിക്ക വേണ്ട മാമ മാമ വായിക്ക ഇതൊന്ന് കാശി ഇറങ്ങാം മാമ വായിക്കണേ ഏ നമുക്ക് ഗുണമുള്ള കാര്യം വല്ലതും ഉണ്ടോ നോക്കുക ആ മാമ മാമ അന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ നെല്ല് സംഭരിക്കണ കാര്യമൊക്കെ അതെന്തായി ഓ അതൊന്നും നടക്കത്തില്ലടാ ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും തടസ്സമല്ലേ നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ആന്ധ്രായി പോയി എടുക്കാല്ലേ താല്പര്യം അത് മാമൻ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ഇവിടെ അപ്പൂപ്പനും ചിറ്റപ്പനും കൂടെ ആന്ധ്രയെ നരിവായിരുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുവാണോ ഇതിപ്പോ ഞങ്ങൾ എന്തോ വേണം അച്ഛന്റെ കാര്യം അന്വേഷിക്കണില്ലേ അത് അച്ഛന്റെ പൊന്നുമോ പോയി അന്വേഷിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ചിറ്റപ്പാ ആ പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ ചെയ്താ നീ വേണേ പോയി അന്വേഷി പോ അടിച്ചു അനി ആന്ധ്ര വരണ നീ കൊച്ചക്ക് പോയി കൂട ഓ അങ്ങനെയാണോ ആ അങ്ങനെ ശരി മന്ത്രി രാജി വെച്ചേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആരും നല്ലത് ചെയ്യണോ അവന്റെ കാര്യം പോക്കാൻ അവൻ വിറ്റേ ബുക്കിന്റെ പൈസ കൊണ്ട് തന്നെ അവൻ പോയത് അവൻ പോകാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ എല്ലാരും വിളിച്ച് കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോവാണ് ടാറ്റ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ പോയ ടാക്ക് രാമാൻ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഓടിക്കളഞ്ഞ അവനോട് ഇനി പുസ്തകം പറ്റിയ പൈസ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാന്നുള്ളത് എനിക്കും അറിയാന്നുള്ളത് എന്തായാലും നമുക്ക് അവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ചെലവ് നടത്തിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോവും ചെലവ് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ സമയം അവൻ വന്ന് ചെലവൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് നീ പോയാ മതി കേട്ടോ നീ വാങ്ങോളെ നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ വല്ലതും അറിയാമോ ഇത് പിന്നെ അറുന്നൂടെ തൊണ്ട കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ചെലവ് ചോദിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് ചെലവ് നടത്താൻ തന്നെ അപ്പൊ എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും അപ്പൊ എനിക്ക് ചെലവ് നടത്തിയിരിക്കും അത് എനിക്കറിയാം നിനക്ക് അറുന്നൂടാ നീ കടയിൽ കിടന്ന് ഉണ്ടാക്കും പോലെ അല്ല പോടാ എന്റെ ജോലി നോക്കി ഒരാൾ എന്തിന് പോയി എത്ര മണിക്ക് പോയി രാഖിരാമാനം പോയി ഒന്നും അറിയണ്ട ചെലവ് 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 അമ്മ നമ്മളെ വടക്കേപ്പുറത്തേക്ക് ആ പ്ലാവില്ലേ എനിക്ക് ചക്ക ഉണ്ടാ മകളെ ചൂട് കൂടുതലായിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്രാവശ്യം ചക്ക കുറവ ഒരു അഞ്ചെട്ടെണ്ണം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ചെട്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ എന്നാ പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് വന്നപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു വിടായിരുന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ പോമ്മേ കുറെ നാളെ ചക്ക കഴിച്ചിട്ട് പിന്നല്ലാതെ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം എത്ര പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ഇവന്റെ ഒളിച്ചോട്ടം എന്താ നിക്കാറായില്ലേ ഇതുവരെ ഇതിപ്പോ ജംഗ്ഷനിൽ പോയിട്ട് വരണ പോലെയാണ് നിന്റെ അച്ഛൻ നാട് വീണേ മതിയായി ഒന്ന് നിർത്താൻ പറ നേരത്തെ അച്ഛൻ എവിടെങ്കിലൊക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പോഴേ അവിടത്തെ കഥയൊക്കെ കേൾക്കാൻ നല്ല ത്രില്ല് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതൊന്നുമില്ല അതെന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ ഈ വരമ്പോ ഭയങ്കര പൊങ്ങച്ചം പറച്ചില്ലല്ലേ ഈ ബെടായ കേട്ടിട്ട് മടുത്ത് അച്ഛൻ ബെടായൊന്നും അടിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അച്ഛൻ പറയണ പോലെ അവിടുന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ ആർക്ക് അച്ഛനെ അന്വേഷിക്കാൻ ആർക്കും താല്പര്യം ഇല്ല ഇല്ല ശരി അന്വേഷിക്കണ്ട ഒരു മഴ നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചോ അച്ഛനെ ഓ ആയിക്കോട്ടെ ശരി കേശു ഒന്ന് പാടിയാടും നമ്മളെല്ലാരും കൂടെ കൂടി അവന്റെ അച്ഛനെ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കണം അവൻ പറയുന്നേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാൻ പോട്ടെ വന്നാ അതങ്ങോട്ട് എടുത്തോണ്ട് പോകും ആ അച്ഛനെ കാണാത്തതിൽ അച്ഛൻ നാടുവിട്ടന്റെ പേരില്ലേ മകന്റെ രോദനം അവിടെ അപ്പൂപ്പനും ചിരിപ്പനും ഇതേ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വെറുതെ അല്ല എടി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ അവന്റെ പേരൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അവൻ വിളിക്കുവല്ലോ ചെയ്തോ ഒരു രക്ഷയില്ല അമ്മ വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫാ അത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നോണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തായിരിക്കും ഓണാക്കുമ്പോ വിളിച്ചോളൂ മേ പേടിക്കാവുന്നില്ല അമ്മ വേറെ വേറൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ അച്ഛന് ഫോട്ടോ ഉണ്ട് എങ്ങനെ പത്രത്തിൽ ഫോട്ടോ വരാണ്ടിരിക്കണേ അച്ഛൻ കാണ ഒരു മന്ത്രിയല്ലേ രാജി വെച്ചത് നാട് വിട്ട് നടക്കണ അച്ഛൻ ഇത് വല്ലതും അറിയുന്നുണ്ടോ അച്ഛന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മകന്റെ ആത്മനൊമ്പരും ഇതൊക്കെ ആര് കാണാൻ ആര് കേൾക്കാൻ ചേച്ചി മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കാം പ്ലീസ് അച്ഛനെ അന്വേഷിക്കാൻ പോണ്ടേ ഇങ്ങനെ കിടന്നാ മതിയോ അച്ഛനെ അന്വേഷിക്കാൻ പോണ്ടേന്ന് പോയാ കേട്ടോ 
നാടുവിട്ട് പോയ നമ്മുടെ അച്ഛൻ തന്നെ ആണല്ലേ വേറെ ആരുടെ അല്ലല്ലോ അല്ലേ നമ്മുടെ അച്ഛൻ ആദ്യമായിട്ട് നാടുവിട്ട് പോണമെന്നല്ലല്ലോ അല്ലല്ലേ അച്ഛൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരും പതിവല്ലേ ഓ ആ കേശു നീ എന്തോ ഒരു വിയപ്പ നോക്കിയല്ലേ എന്റെ പുറകെ വാരി തൂക്കിട്ട് നടക്കണത് ഞാൻ മാത്രല്ല അതെ ചേച്ചി ഉണ്ടല്ലോ ആ എന്നെ അന്വേഷണം കാണാൻ വരത്തി ഇന്നെങ്ങാനും അച്ഛനെ കണ്ടുപിടിക്കോ ആ കണ്ടുപിടിക്കും എടാ നീ അച്ഛനെ കണ്ടുപിടിക്കും നേരത്തെ വേറെ വലുതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക ചിലപ്പോ അതെങ്കിലും നടക്കും എനിക്ക് ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് അച്ഛൻ എന്തിനാ ഇവിടെ നിന്ന് പോയതെന്ന് ഇവിടുത്തെ ആർക്കും അച്ഛനെ കുറിച്ച് ഒരു വേവലാതി ഇല്ലല്ലോ നീ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആവലാതിയാണോ അതോ വേവലാതിയാണോ ആവലാതി വേവലാതി ഒന്ന് തന്നെ കേട്ടാ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വല്ല കവി ആ എടാ നീ എന്തിനെ ചുമ്മ എങ്ങനെയാണെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുന്നേ പിന്നെ അച്ഛൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയപ്പോ ആർക്കും അന്വേഷിക്കാൻ ഒരു ഇതും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ കൈ കുടിക്കണം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം സമ്മാനിക്കാൻ പറ്റൂല അച്ഛൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് ഞാൻ സമ്മാനിക്കത്തുള്ളൂ എന്നാ പൊന്നുമോനൊരു കാര്യം ചെയ്യും അകത്ത് പോയിരിക്കും അച്ഛൻ വരുമ്പോ സമ്മാനപ്പെട്ടാ മതി അച്ഛൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയപ്പോളെ ചില മുടി വെച്ച ഞാനൂരുകളുടെ തലവൊക്കെ തുറന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണോ അപ്പം ഞാനാണ് ഇവിടുത്തെ മൂത്തവൻ അപ്പൊ അച്ഛൻ ഇല്ലാത്ത ഞാനാണ് മെയ് ഓ പിന്നെ ചേട്ടൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ അച്ഛന് മോനായിട്ടുള്ള ഞാൻ അച്ഛന്റെ മോ തന്നെ ഇന്ന് പോടാ ബേക്കറി ബേക്കറി പിന്നെ മീശ പോലും മുളയ്ക്കാത്ത നിന്നെ ഞാൻ മീശമാതൊന്നും വിളിക്കണം അത് ചേട്ടൻ കൂടെ സംസാരിക്കണ്ട ചേട്ടന് മീശയില്ലല്ലോ ഡാടാ ഇത് ഞാൻ വടിച്ചളാറില്ല കേട്ടാ ആ വടിച്ചളാൻ തന്നെ നല്ലത് കോഴിപ്പൂട് പോലെ എവിടെങ്കിലും രണ്ടു മൂന്ന് രോമം കാണും എന്നിട്ട് വന്നേക്കുക ആ വടിച്ചളയട്ടാ അല്ല ഇതെന്തോ ചപ്ര തലമുടിയും ഊശാൻ താടിയും ചേട്ടൻ നാണൂല്ല കേട്ടാ ചെറിയ ചെക്കന്റെ കൂടെ അടികൂടെ ചെറിയ ചെക്കനാ ബഞ്ചറുതൊന്നല്ല സമ്മതിച്ചാ സമ്മതിച്ചാ വലുതാ സമ്മതിച്ചാ സമ്മതിച്ചാ എനിക്ക് എനിക്ക് പോടാണ് ആ ബാ ബാ നമുക്ക് അച്ഛനെ കേൾക്കണം കേട്ടോ അപ്പ ബാ നടക്ക് ഇട പൊന്നോ ഇല്ല ചേച്ചി ും <laughs> 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 പിന്നെ പോരാത്ത ആ ഗർജനത്തിന്റെ തൊട്ടും മുകളിൽ ബാലുവിന്റെ പടവും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടോ ചേച്ചി ആ പടം ഈ മുട്ടത്തലയല്ലേ മുട്ടത്തലയുണ്ട് അധികം ആരും തിരിച്ചറിയില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്റെ മാമ ഒറ്റ വരുത്തം വീട്ടിലോട്ട് കയറൂല അതിനുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ചന്ദ്രനും പിള്ളേരും കൂടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സമാനമായിട്ട് നിക്കി ഞാൻ അവിടെ നിക്കല്ലേ അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫിനെ പോയി കണ്ടാലോ അല്ല അയാളോട് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവത്തില്ലേ മാമ മധ്യസ്ഥ ചർച്ചക്ക് ചെന്ന് കയറി കൊടുക്കും ഇതിനേക്കാളും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നപ്പം പോലും രാജി വയ്ക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഈ അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫ് ഈ ചെറിയൊരു പ്രശ്നത്തിൽ രാജി വെച്ച് പോയ മനുഷ്യനാണ് അങ്ങനെ വൻ കലിപ്പിലാണ് ഈ സമയത്ത് ചെന്ന് കയറി കൊടുത്ത അങ്ങേരും അങ്ങനെ പാർട്ടിക്കാരും കൂടെ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ എടുത്തിട്ട് മേയും അതാണ് അവസ്ഥ എന്തിരിയായി അടങ്ങി ഒതുങ്ങി വീട്ടിൽ കയറി ഇരിക്കും തൽക്കാലം അതാണ് നല്ലത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി വീട്ടിനകത്ത് ഇരിക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല എന്നാ വേണ നമുക്ക് പോവാ നമുക്ക് പോയി സംസാരിക്കാം എന്താണ് ചെയ്യണം അതാണ് പ്രശ്നം ഈ മുട്ട തലേം വെച്ചോണ്ട് അവന്മാരുടെ ഇടയിലോട്ട് ചെന്ന് കയറിയാലേ മുട്ട വാലുവാണെന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് അവന്മാർ എല്ലാരും കൂടി വെതുപ്പി കൊല്ലും നിങ്ങള ചന്ദ്ര എന്നെ പേടിപ്പിക്കല്ലേ എനിക്ക് ആ പേടിയൊന്നുമില്ല കേട്ടാ ആരും വന്നില്ലേ ഞാൻ പോവും കേട്ടാ എന്താന്ന് വെച്ചാല് പണ്ട് ഒരു ദിവസം പോലീസ് ഇവിടെ നിന്ന് എന്നെ മുട്ടവാലി എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചോണ്ട് പോയതാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ എടുത്ത ആ ബുക്കിലെ ഫോട്ടോ കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ അതാണ് കുറച്ചു നേരത്തെ ചന്ദ്രം പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അടങ്ങി ഒതുങ്ങി വീട്ടിനകത്ത് കയറി ഇരിക്കും ഞാൻ പുറത്ത് പോയി എന്താണ് അവസ്ഥ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോഴപ്പോഴായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ വന്ന് പറയാം മനസ്സിലായില്ലേ ഇല്ലേ അമ്മ അതല്ലേ എന്റെ ശരി അതാ ശരി അല്ല അങ്ങനെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി വീട്ടാതിരിക്കാൻ അവിടെ പറ്റാന്നില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ചെന്ന അവന്മാരുടെ ഇടയിലോട്ട് കയറി കൊടുക്കും അവന്മാർ എന്തൊക്കെ തരയാണെങ്കിലും അത് ഒന്നു പോലും കളയാതെ വാങ്ങിച്ച് കെട്ടി വെച്ചോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വാ ഓക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക നിങ്ങളൊക്കെ സമാധാനമായിട്ട് കയറി ഇരിക്കും ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുകയല്ലേ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് മതി ആ ചെറുക്കം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയെങ്കിലും പോയി
അച്ഛനെ തിരക്കി പറഞ്ഞ പാർട്ടിക്കാരില്ലേ അവർ ഇവൻ എന്തോ ചെയ്യൂന്ന് എന്താടോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ അതൊക്കെ അമ്മൂമ്മയെ കണ്ടു അവര് വരട്ടെന്ന് ഓ അച്ഛന്റെ അതേ സ്വഭാവം തന്നെ വാചോടിക്ക് ഒരു കുറവും ഇല്ല പക്ഷെ കാര്യം വല്ല നടക്കോ അതും ഇല്ല അമ്മ ഇപ്പൊ എന്താ ബാലുന്റെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യാ ആ പാർട്ടിക്കാര് ബാലുവിനെ കൈ കിട്ടിയ കൊല്ലൂന്നും പറഞ്ഞ നടക്ക നീ ആ ബാലുവിന്റെ കാര്യം വിട് ഇവന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്ക ഇവനെന്ത് പറ്റി അവൻ ആ പാർട്ടിക്കാരി ഇവിടെ വന്നാ തല്ലുവെന്നോ കൊല്ലുവെന്നോ കത്തിക്കുവെന്നോ ഒക്കെ പറയുന്നു എന്തോന്നാ കഴിച്ചു നിനക്ക് നീ എന്നെ അച്ഛനെ പോലെ തുടങ്ങണോ അച്ഛനെ പോലെ തുടങ്ങാനാണെങ്കിലേ ഇവൻ രാജയ്ക്ക് രാമാനം ബാലു കൊടുത്തോണ്ട് ഒളിച്ചു ഓടിയനെ അതെ എല്ലാവരും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാ അച്ഛന്റെ ജീവിതത്തിൽ അച്ഛൻ ഇനി ഒരു തവണ കൊണ്ട് ഒളിച്ചോടാൻ ഈ കേശു അച്ഛനെ സമ്മതിക്കില്ല പിന്നെ അച്ഛനെ തിരക്കി ആരെങ്കിലും ഈ വീടിന് മുമ്പിൽ വന്നാ അമരുടെ നേരെ ജോലി നടന്നു പോവില്ല കേടല്ല എല്ലാരും കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുക പിന്നെ അമ്മേ കേശു പയ കേശു അല്ല കേശു പയ കേശു അല്ല പക്ഷെ കേശു ഇട്ടിരിക്കുന്ന നിക്കർ പയ നിക്കറാണ് കൊണ്ടേ കഴിവായിടാ ഈ നിക്കറിൽ ഇനി ചോരക്കറ പുഴലാതെ കേശു ഇനി കൃഷിയൂല കുറച്ച് വായക്കറ പുരട്ടിയാ മതിയടാ ഈ ചെറുക്കൻ എന്തിനു പറ്റി ബ്രാന്ത് അടികൊള്ളാത്തതിന്റെ കുറവ് ഇവൻ ബാലുന്റെ അത്ര കായ കഞ്ഞി ലോകട്ടേക്ക് അവനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം ഇല്ലണ്ണ അവന്റെ അച്ഛനെ ഇത് തന്നെ അവൻ ജനിച്ചപ്പോട്ട് കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കണം അത് കണ്ടല്ലേ ഈ കൊച്ചും പഠിക്കണേ പണ്ട് ഞാനും കൊച്ചിനെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അയ്യോ 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 ആരനേട്ട കഥ പറയല്ലേ നെയ്യാറ്റിന്റെ കഥ കേട്ട് കേട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയായി ഇനി ആരനേട്ട കഥയും കൂടി കേൾക്കാനുള്ള ശക്തിയൊന്നും ഇല്ല കുറച്ചു കൂടി പോയോ അത് കുഴപ്പമില്ല അച്ഛൻ ഇത്ര നല്ല കട്ടി മീശേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഡ്രമ്മിയാളെ കളഞ്ഞ കൂടി പോയാ ഒരു കൊമ്പം മീശയും കൂടെ ആയെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു അത് വേണ്ട ഇത് തന്നെ കൊള്ളാം സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് അമ്മ നിനക്ക് മീശ വരയ്ക്കണോ അല്ലേ അല്ലമ്മ ഞാൻ മീശ വരച്ചല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഭാവിയിലേ എന്റെ മീശ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നോക്കിയത് ഞാൻ വായിച്ചോളൂല അമ്മ പറയുന്നില്ല അമ്മ പറയട്ട് ഞാൻ പെൻസിൽ കാണിച്ചേ നോക്കട്ടെ ഇത് എന്റെ കളർ പെൻസിൽ അല്ലേ അതെ നിനക്ക് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ മീശ വരക്കണോ നിനക്കണ്ട പൂച്ചയ്ക്കും പുലിക്കൊക്കെ മീശ അടിച്ചു കൊടുക്കാമെങ്കിലേ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു മീശ അടിച്ചാ ഏതാ നിനക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായി പതിനൊന്നാവുന്നു പതിനൊന്നാവണ് മീശ വരേണ്ട പ്രായം ആയാ ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാ ഇത് വരച്ചു വെച്ചാണ് മീശ വരേണ്ട പ്രായം ആവുമ്പോഴേ അതങ്ങ് താനേ വന്നോളൂ മാച്ചുള്ളത് ചേച്ചിയുടെ തത്തും പത്തിനൊന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട കേട്ടാ ആ അച്ഛനെ തിരക്കി പാർട്ടിക്കാർ വരുമ്പോ വേണം എനിക്ക് ഈ മീശ കൊണ്ട് അവരെ പേടിപ്പിക്കേ ഈ മീശ കൊണ്ട് അവരുടെ ഫ്രണ്ട് പോയി അവര് ചിരിച്ചാവും എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അവര് ചിരിച്ചെങ്കിലും ചാവുമല്ലോ അമ്മയൊന്നും മിണ്ടാണ്ട് നോട്ടാ അവരുടെ മരിക്കാൻ മീശ മായിച്ചോളാൻ പറയാമേ മീശ മായിച്ചോളാൻ പറയാമേ ചേട്ടൻ അസൂയ അല്ലേ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ്റെ മീശ അല്ലേ ചേട്ടൻ അസൂയ അല്ലേ ചേട്ടന് വേണ്ട അമ്മ ഒന്നും മിണ്ടാ നിൽക്കുന്നുണ്ട കാരണം അമ്മയ്ക്ക് എന്റെ മീശ ഇഷ്ടമായി അല്ലേ അമ്മേ ഇപ്പൊ എന്നെ കാണാൻ തനി അച്ഛൻ കൂട്ടില്ലേ അമ്മേ അമ്മ നോക്ക് കറത്തില്ലേ അച്ഛൻ കൂട്ടില്ലേ നീ എവിടം വരെ പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ മിണ്ടാ നിന്നത് നിനക്ക് ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ മീശ വേണോ അല്ലേ മുട്ടേന്ന് വിരിഞ്ഞോ നീ മുട്ടേന്ന് വിരിഞ്ഞോ മീശ മുട്ടേന്ന് വിരിഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മുട്ടേന്ന് വിരിഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ല ചന്തോട്ട് കാണാൻ കണ്ണാടി എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാവ് പറയേണ്ട കാര്യമല്ല കാര്യ ഗൗരവമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമാണ് അതാണ് എന്താ ആളും ഒന്ന് പറ 
ആകെ പ്രശ്നമായിട്ട് കിടക്കണോ നീ കാര്യം പറയടാ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ഓ നമ്മുടെ അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫ് ഇല്ലേ അങ്ങനെ ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ കൊടിയും തോരണങ്ങളും ഭയങ്കര ബഹളമായിട്ട് പ്രകടനമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട് ജംഗ്ഷനിൽ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവമാര ഇങ്ങോട്ട് വരണം അങ്ങനെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പോകാൻ പറയടാ അതിന് ബാലുവന്റെ വീട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലല്ല ഓ അങ്ങനെ ഓ ചന്ദ്ര അവമാര എപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് എത്തും അന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ അവന്മാരെ അവിടെ ബാലുവന്റെ കോലം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കരിയോയിലും കരിങ്കൊടി എല്ലാം സെറ്റപ്പും ഉണ്ട് നാരേക്കപ്പുറത്ത് കരിയോയിൽ വീഴുമെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ പിന്നെ അല്ലാതെ ഞാൻ ഈ മുട്ടത്തലേം വെച്ചോണ്ട് അവന്മാര് വരുമ്പോൾ വന്ന് ഇവിടെ നിന്നാലേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് എല്ലാം ഇവിടെ എന്താവും പറ നീ എവിടെ പോണം നീ അടങ്ങി ഇവിടെ നീ ഒന്നും ഒരിടത്തും വേണ്ട ഇവിടെ ഇല്ലേ അത്ര തന്നെ ഇക്കാ അവന്മാരൊക്കെ വരുത്തെ വരുമ്പോ എന്റെ നഞ്ചി കയറത്ത് പൊങ്കാലായിട്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കും എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച സംഭവിച്ച എന്റെ ചേട്ടന് വേണ്ടി എന്നെ ഒരു സഹായം ചെയ്തു കൂടെ എനിക്കറിയാണ് അണ്ണാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയൂ പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പേ ഞാൻ അവനെ ഒരു സഹായം ചെയ്തു അതിന്റെ ക്ഷീണം തന്നെ ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല എപ്പോഴെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അവനെ സഹായിക്കാൻ എന്റെ തലയ്ക്ക് ഓളമൊന്നുമില്ല കേട്ടാ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായാ അത് നാളെ ഇവിടെ സ്വാമി ഞാൻ പോണം ഇവിടെ ആരും എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല അമ്മാരും ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് കാണണമല്ലോ അതെ അപ്പൂപ്പാ കേട്ടോ ഫ്രണ്ട് ഞാൻ കാണും ഒറ്റടത്തിന് വീട്ടിനകത്ത് പറ്റൂല ഒരുത്തം കേറിയാ ഞാൻ കണ്ടമ്മ ഓടിക്കും എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ കേശു നീ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിട്ടാണോ ഈ പറയണേ എന്റെ പൊന്നു അച്ചമ്പി പോത്ത് പോലെ വളർന്നില്ല ആ കൊച്ചു ഇറക്കേണ്ട ധൈര്യം പോലും ഇല്ലാതെ പോയല്ല കഷ്ടം ഇടേ അവന് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞൂടെ അവൻ ചെറുതാണ് കൊച്ചാണ് അവൻ എനിക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം കേട്ടാ ചന്ദനങ്ങളെ അങ്ങള് നേരെ ജംഗ്ഷനിലോട്ട് വരില്ലേ അവന്മാർ കരിയും കൂടി കാണിച്ചോണ്ട് വരുവല്ലോ അപ്പൊ ചന്ദനങ്ങൾ എന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാ മതി മക്കളായിട്ടല്ല ബാക്കിയല്ല കണ്ട് പഠി അവര് വരട്ടെ അപ്പ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ചന്ദ്രനാണ് ആട്ടോ ചന്ദ്രനെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടില്ല അവനെ മറ്റേ ജാഥ എവിടെ എത്തിയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ എന്തിനു പേടിക്കണം എനിക്കെന്ന് പേടി എന്ത് ചേട്ടതി ഇവിടുത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നമ്പർ ഉണ്ടോ അടുത്തി എന്തിനാ പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിട്ടാണോ ഓ എന്റെ നമ്പറില്ല ബാലുനയിൽ ഉണ്ടാവും അതിന് അവ ഇവിടെ ഇല്ലല്ല നീ നൂറില് വിളിയിടാ നൂറില് ഇരുന്നൂറില് ഒന്നും വിളിക്കണ്ട എന്ത് ചെയ്യണോ എനിക്കറിയാം അപ്പൂപ്പ ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും ഒതുങ്ങണ കേസല്ല പോലീസിന് വിളിക്കണ നല്ലത് പോലീസിന് വിളിക്കണമെങ്കിലേ ഈ കേസ് ചാവണം തുടങ്ങിയത് അമ്മ എന്റെ മീശയാണ് ഇപ്പൊ എടുത്ത വിഷയം അല്ലല്ല അച്ഛനെ ചോദിച്ചു വരുന്ന വരെ അടിച്ചു ഓടിക്കണം അതല്ലേ അപ്പൊ അപ്പൂപ്പ എങ്ങനാ അപ്പം ആദ്യ അപ്പൂപ്പ ഇറങ്ങുന്നു അത് ഞാൻ നിക്കണം നിന്നെ പരിസരത്ത് കണ്ടുപോരുത് മീശ പരിചോദിച്ചോണ്ട് അപ്പൂപ്പനെ അങ്ങനെ തന്നെ ഒതുക്കാണെന്ന് വേണ്ട ഏ എന്നാ മുണ്ടോണ്ട് മടക്കി കുത്തോണ്ട് ഇറങ്ങിയാണ്ടല്ല കേശു നീ ആരടാ കൊമ്പം മീശം വെച്ച് മുണ്ട് മടക്കി കുത്തിട്ട് തല്ലാൻ ലാലേട്ടനാ അത് ലാലേട്ടൻ തന്നെ സ്പടികത്തിലെ ലാലേട്ടൻ ഈ മുണ്ട് വറച്ച് തലയിൽ കിട്ടിട്ട് അടിയുണ്ട് എന്താ കേശു ഈ മുണ്ട് നിന്റെ അരയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നീ മുണ്ടുരിഞ്ഞ അടിക്കോള് ഈ മുണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ആനിവേഴ്സറി